谁啊？来了。你来干什么呀，儿子？妈就是想看看你，妈想你了。行了行了，进去吧，快点。哎，妈，那包里拿的什么呀？儿子，这包里啊，是咱们老家的土特产。土特产？我以为啊，你是来送钱的，大包小包的，原来是土特产呀，谁稀罕呀？儿子，这都是妈自己种的，我公害的。你看，你都多长时间没回家看过妈了？这妈想你了，想着给你拿的土特产，你吃着放心。还是土特产？看你，妈，你说说咱老家那破地方有什么可看的呀？还看你不看，儿子，那老家再不好，也是生你养你的地方呀，你不能忘呀。行了，少废话，我现在在城里买房了，我也有自己的工作了，你呀、啊、别在这给我丢人，赶紧滚蛋。儿子，你不能这样，妈这好不容易来到你家了，天这么晚了，你让妈去哪儿呀？去哪儿？你去哪儿跟我有什么关系吗？你啊，赶紧滚蛋，快点的！儿子，你看这样行不行？天晚了，也没吃了，你就让妈在你家千秋一夜，天明就走，行吗？什么？千秋一夜？你能千秋，我不能千秋，滚！还有，妈，这等下不能回来了，看到你，我怎么交代呀？你啊，赶紧走吧，别给我添乱啊！儿子，我没想到你现在变成这样。我辛辛苦苦把你拉扯大，我容易吗？现在你在城里买房子了，你有出息了，你嫌弃妈了？行了，老太婆，别给我说这么多可怜的话，赶紧我滚蛋！行，我走，我走还不行吗？从今以后，我就没你这个儿子。等等，妈，别说我狠心啊，给你二十块钱打车。二十块钱，我没见过这二十块钱，我就是饿死也不花你的钱，我走。行，给你啊，还不要，赶紧走吧，把门带上啊。这老太婆狠脾气了，敢砸我家门了，切，不要拉倒。阿姨，阿姨，你怎么在这遇着了呀？我呀，是来城里找我儿子的。我儿子把我赶出来了。昨天天晚了，我也没搭上车，我就在这睡了一夜。你这真够可怜的。你说你这儿子也真是的。哎。阿姨，我怎么看到你那么面熟啊？姑娘，我没认识吗？我怎么没印象呀？不对，你让我想想，阿姨。哎，对，阿姨，几年前呀，你救过我。我救过你，姑娘，你看，我这年龄大了，这脑子也不好使了。阿姨，你真的想不起来了吗？有个小姑娘，钱包丢了。是你给了他二百块钱，啊，想起来了，啊，那个姑娘就是你啊，是啊阿姨、啊，真是太巧了，没想到我们还能再见面呀。是啊阿姨，这就是缘分，这么多年我都一直在找你呢。阿姨，你刚才说你儿子把你赶出来了，你说现在怎么还有这样的儿子呀？哎，我老了。不中用了，行了，阿姨，咱们能遇见，这就是缘分。你呀、啊，跟我去公司，等我下班了，带你去买衣服。姑娘，这样不好吧？我呀，会打扰你的。打扰什么呀，阿姨？当年要不是你，我现在还不知道怎么样呢。这正是我感谢你的时候，走吧。
。行。你不会是来当保洁的吧？我告诉你，我是这儿的经理。你呀、啊，在这儿当保洁，不可能、啊。儿子，是妈不好。你小的时候，妈没把你教育好，现在你得成为这样。行了，老太婆，你呀、啊，少说两句。谁是你儿子？这是公司，听到没有？啊？老太婆，我告诉你，你要是没什么事，赶紧走，我们公司不要你。哎。董事长，来来来，坐坐。阿斗，你有什么事啊？董事长，这你要的合同，老太婆，那我没眼力见赶紧走啊！儿子，不用你赶我，这位姑娘把我请过来的。老太婆，你开什么玩笑？我们董事长请你，你做梦吧！你给我住嘴！原来你就是那个吴孝子啊！这董董董事长，你你们真认识？这。这怎么回事啊，陈经理，我没想到你是这样的人，还怎么回事？当年是你妈救了我，要不是你妈救了我，我都没有现在的工资和现在成就，你知道吗？我妈救了你，妈，这这是好事啊！你怎么不告诉我呀？你你看，你救了我们董事长，这升职加薪，这不简简单单吗？行了，陈亚董。你呀、啊，升职加薪就甭想了，我都不知道，就你这样的人品，当初我怎么让你在这当经理，真是瞎了眼啊！这做人最基本的，你都没有做到，这百善孝为先，你知道吗？你这样的人，对亲妈都这样，我都不知道你在公司会怎么样。行了，你呀、啊，被开除了，你走吧。董事长。我在公司没有功劳也有苦劳啊！你怎么能开除我呢？妈妈，你替我求求情啊！你不是救过我们董事长吗？别叫我妈，我不是你妈，我明明这样的儿子。行了，陈阿斗，你呀、啊，现在马上给我滚蛋！阿姨，对不起，我没想到我们的经理是你的儿子，他那么不孝。姑娘，说什么对不起呀、啊？是我，是我没把我儿子教育好，跟你没关系。阿姨，你放心，这以后啊，我孝顺你。姑娘，使不得，你是公司的大老板，我呀，就是一个乡下的老太太，我不能打扰你。行了，阿姨，别这么说，这人呀、啊，没有高低贵贱。这样吧，这以后啊，我就是你的干女儿，你呀、啊，就是我的干妈。行，行，走，妈，我带你回家。行。行了，妈，你也别哭丧个脸了。这人走都走了，这我儿子很年轻，我真没想到他走的这么快，不得。你说，这我儿子走了，以后他娘俩怎么办呀？这谁给你娘俩呀？不是我怎么办，应该说是你怎么办。木藤，你说这话什么意思呀？什么意思？这还用问吗？你可以滚蛋了你！木藤，这我儿子刚走，你怎么能说出这样的话呀？虽然我儿子走了，但是。这公司还是我们家的呀，老太婆，你要搞清楚，这丈夫死了呀，所有的家产就应该是妻子的，这公司的名字呀，就是我李木藤的。木藤，我没想到，你隐藏的那么深呀，你嫁给我儿子，就是图我们家的钱呀。对，你说的没错，现在我不管你怎么说，我嫁给你儿子呀。就是为了图你家的钱。你看你儿子长得怂样，我能看上他呀？要不是他那几个臭钱呀，我才不会嫁给他呢。你说我李木藤长得相貌有相貌，身材有身材的，什么男人找不到啊？木藤，你说出这样的话
，你就不怕遭报应吗？哎呀，你给我闭嘴吧！只要有钱，我什么都不怕。现在呀，就是你老太婆的报应，你赶紧给我滚吧！木藤，今天我先告诉你，这我儿子的家就是我的家，我不会走的。你不走，你说的算吗？我现在就让你给我滚蛋，走！木藤。你觉得是人是鬼呢？李莫宁，我是没想到你这么快，狐狸尾巴就露出来了，你还敢这样对我吗？啊！不是，阿斗，你不是死了吗？这，这怎么回事啊？这怎么回事？我现在啊，就告诉你怎么回事。妈，你怎么来了？儿子，我来跟你说个事儿。哎，妈，你在这说干什么？走，妈，坐。什么事啊，妈？儿子，我看木藤，他不是个省油的灯。妈，你这话说的什么意思啊？你这来给我告状了？这木藤不是挺好的吗？儿子，我跟你说什么，你怎么就不信呢？这人啊，知人知面不知心。妈，你想多了啊，这木藤啊不是那样的人。儿子，你才跟他认识几天呀、啊？他当面一套，背地一套，你不知道吧？妈。这我跟木藤我们两个已经结婚了，你怎么还这样说呀？你这不是挑拨我们两个的感情吗？儿子，你和木藤认识不到一个月就结婚了，你知道什么呀？这妈是过来人，妈比你清楚，你知道吗？阿头，你是我儿子，我能骗你吗？妈真希望你过得幸福。不是，妈，我总不能听你这片面之词吧？儿子。你要不信的话，那这样吧，我呀，给你出个主意。主意？什么主意啊？不是，妈，这能行吗？那万一闹误会了，这木德该多伤心呀、啊！儿子，你放心吧，有什么事，妈担着。真是误会，妈来给他解释。如果她是好女人，她会原谅你的。行了，别这了，就听我的。行行行，听你的。那行，没什么事，我先走了。行。儿子，我早告诉你，这个女人不是什么好女人，你就是不信。这下你信了吧？妈，这当初啊，都怪我没认清人。行了，李木头，今天这个家你还是别待了，咱们呀、啊、离婚。阿斗，你别呀，再给我一次机会吧。我知道错了，我一定改，一定改。妈，这刚才。不是逗你玩吗？你这，你这大人不敬，小人过，帮我求求情，再给。行了，李木头，你瞅瞅你现在这个臭老嘴脸。这当初咱俩认识的时候，我还觉得你挺好的，真没想到啊，你是这样的人，你隐藏的够深的呀。阿斗，我错了，我真的错了。妈，妈，你说句话呀，妈。行了，木头，别再装了，你呀、啊，还是走吧。我们家不要你、啊。行了，妈，别跟他废话，赶紧滚，快点滚！阿斗，阿斗，阿斗，勇敢回来，推你咋的？妈，我当初啊就该听你的，让你受委屈了，有没有事啊，妈？儿子，妈没事，以后啊，再找对象，那眼睛擦亮一点。行，妈，我知道了，我扶你，我休息吧。行。